আমন্ত্রণ তিনটার বাংলায় সঙ্গে আছি আমি মামুনুর রশিদ শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় আখাউড়া রেলওয়ে থানায় অপমৃত্যুর মামলা রেলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন রেলমন্ত্রী মুজিব বর্ষে দেশের সব ঘরে আলো জ্বলবে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান এবং বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ের ই গ্রুপের ম্যাচে কাল ওমানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রাত নয়টায় ওমান থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলা টিভি শুনছিলেন শিরোনাম দর্শক বাংলা টিভির লাইভ দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা টিভি ডট টিভি যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মন্দবাগে দুই ট্রেনের সংঘর্ষে ১৬ জন নিহতের ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে গত রাতে মন্দবাগ রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার জাকের হোসেন চৌধুরী বাদী হয়ে আখাউড়া রেলওয়ে থানায় মামলাটি করেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্যামল কান্তি দাস সোমবার রাত তিনটার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার মন্দবাগে চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ও ঢাকাগামী তুর্না নিশিথা এক্সপ্রেস ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এ সময় দুটি ট্রেনের সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হন আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এ দুর্ঘটনার জন্য তুর্না নিশিথার চালক তাহির উদ্দিন ও সহকারী অপু দেকে বরখাস্ত করা হয় এদিকে রেলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন অপচয় রোধ করে সবাইকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তেইশটি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় দু সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি রিপোর্ট সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাতটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তেইশটি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বিদ্যুতের অপচয় যেন না হয় সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান তিনি আমরা যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি যে অর্থ খরচ হয় তার থেকে কম অর্থে কিন্তু সরবরাহ করে যাচ্ছি অনেক ভর্তুকিও আমাকে দিতে হচ্ছে আমি সকলকে অনুরোধ করব যে এই বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাই সাশ্রয়ী হবে বিদ্যুৎ অপজয় যেন না হয় মুজিব বর্ষে সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ইনশাল্লাহ এই মুজিব বর্ষ আমরা যে ঘোষণা আছি এর মাঝে আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হব বলে আমি আশা করি কেউ অন্ধকারে থাকবে না সব ঘরেই আলো জ্বলবে উদ্বোধন শেষে ভিডিও কনফারেন্সে কয়েকটি উপজেলার মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা জানালেন এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ दाखिल कर पचिश जन भरे अपनारा सकले ही जानें उन्नीस जन के उन्नीस जन नाम उल्लेख कर मामला कर तदंते प्राप्त अर्थात एजहारे तक अंतर्भुक्त है नाई क्यों तदंते आो छजे सम्पृक्त पावय से उन्नीस जन और छजन मिलिए मोट पचिस जन बिुदे चार्जशीट दाखिल कर এবার আমরা বাংলাদেশ ওমান বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ প্রসঙ্গ দু বিশ্বকাপ এবং দু এশিয়ান কাপ ফুটবল বাছাইয়ের ই গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে কাল ওমানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পুরো ম্যাচে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে প্রত্যাশিত ফলাফল আসবে বলে মনে করেন জাতীয় দলের ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রূপু ওমান থেকে রাত নয়টায় খেলাটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলা টিভি মোহাম্মদ হাসিবের রিপোর্ট 
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের গ্রুপে র‍্যাংকিং এ বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে কাতার এরপরই ওমান বাছাই পর্বে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে ওমানকে পেতে যাচ্ছে জামাল ভুইয়ারা দল গদি কিংবা যোগ্যতার বিচারে বেশ এগিয়ে থাকা মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিকে রুখে দেয় মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে অন্তত ড্র করাটাই প্রধান লক্ষ্য জেমিডের শিষ্যদের কৌশলে খুব একটা পরিবর্তন নাও আসতে পারে দলে কাতার আর ভারতের সঙ্গে যে কৌশলে খেলেছে তাই থাকবে এই ম্যাচে আমাদের যে গেম প্ল্যান সেটা নিয়ে কোচ কাজ করছে অপোনেন্টকে কিভাবে থামানো যায় এবং কিভাবে আমরা আমাদের অপোনেন্টকে ব্যাক করতে পারি সেগুলো নিয়ে আমাদের ফাইনাল স্টেজে আমরা আছি আজকে কালকের মধ্যে হয়তো একটা চূড়ান্ত শেপে আমরা চলে যাব মাঝে প্রস্তুতি ম্যাচে ওমানের প্রিমিয়ার লীগের দল মাসকট এফসি কে মাসকট এফসি কে তিনে গোল ব্যবধানে হারিয়েছে জেমির শিষ্যরা জয়ের আত্মবিশ্বাসটা বাড়তি পাওনো হিসেবে কাজ করছে দলে প্রতিপক্ষ যেখানে ওমান সাধারণভাবেই রক্ষণ শক্তিশালী করে প্রতি আক্রমণে মনোযোগ দিচ্ছে দল কাতারান খেলার ধরনটা প্রায় এক আমাদের কোচ এই এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছে সো আমরা এইগুলো নিয়ে আসলে মেন্টালি ভাবে প্রিপেয়ার হচ্ছে 14 নভেম্বর রাত 9টায় সুলতান কাবুস স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে ওমানের বিপক্ষে ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলা টিভি মোহাম্মদ হাসিব নিউজ ডেস্ক বাংলা টিভি এবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা টিভির বছরব্যাপী আয়োজন চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে মুজিব বর্ষ শুরু হবে আর একশো চব্বিশ দিন পেরুলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাধীনতার রূপকার ও অবিসংবাদিত অকুত ভয় নেতা সংগ্রামে বিপ্লবে বাঙালি জাতির যে উত্থান তা তিনি ঘটিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শিখিয়েছিলেন বাঙালি পীরের জাতি আর পীর কখনো হারতে শেখেনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা উন্নয়ন ও বিকাশে তিনি কাজ করে গেছেন আমৃত্যু বঙ্গবন্ধু কখনো নিজের জীবনের মায়া করেননি বারবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন এ দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য মৃত্যুকে সবসময়ই মুঠোয় নিয়ে ঘুরেছেন তিনি আমার দুঃখ ছিল না আমি বারবার জন্য প্রস্তুত হয়ে হুকুম দিয়েছিলাম মৃত্যু তাহলে বেঁচে থাকাই অর্থবাদ কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার বাংলাদেশের মানুষকে পশ্চিমা শোষক গোষ্ঠী এবং দানব গোষ্ঠী চাবা রাখতে পারবে না তিনটার বাংলা নিচ্ছি বিরতি বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রকল্প নিয়েছে কর্তৃপক্ষ উৎপাদন পর্যায়ে নজরদারি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয়েসিদিন ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হাতকা মারছে আপনি কে বলেন এই বিআর কে জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিয়েতে বানিয়েছি সরকার বানায় নাই সরকারের যে দায় দায়িত্বগুলো তারা যদি করতো তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনো প্রতিপক্ষ হতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ উন্নয়নে দশ বছর হয়েছে আপনারা পঞ্চাশ বছরে করতে পেরেছেন ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আপনার ভাবনার সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিটল টাটা বাংলা টক দেখুন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত দশটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি নিয়ে বিদিত ক্যাম্পাস ভিত্তিক গেম শো ইয়ার কিস্ট্রি দেখবেন প্রতি বুধবার রাত নয়টা তিরিশ মিনিট শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে
যিনি জীবন যুদ্ধে যত ঠেকেছেন তার সেখান থেকে ওঠার বা উত্তরানোর শক্তি কিন্তু বেশি সার্জারি হওয়ার পর মনে হয় আমার সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং পার্টটা যে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা কঠিন হলে অসম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান এজন্য উৎপাদন পর্যায় থেকে খাদ্য ও কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে বিশেষ পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি বাংলা টিভিকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন সারওয়ার জাহান বিস্তারিত এইচ এম সাগরের প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন হাসান আহমেদ অনিরাপদ খাদ্যের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন খাদ্য ও কৃষি পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে একটি পাইলট প্রকল্প নিয়েছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আসলে রুটে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে যেখান থেকে খাদ্য উৎপাদনটা হয় সেখান থেকে যদি পিওর হয়ে আসে এরপরে যখন সরবরাহ হবে বা ডিস্ট্রিবিউট হবে বাজারজাত হবে বা মার্কেটিং হবে সেই জায়গায় আমরা অ্যাড্রেস করব সেই জায়গা তো স্যামেলটেনিয়াসলি আমরা করে যাচ্ছি অ্যাড্রেস করে যাচ্ছি প্রথমত আমরা লাইভ স্টক ডিজি লাইভ স্টক ডিজি এগ্রিকালচার এক্সটেনশান তাদের সাথে আমরা মিটিং করেছি যেহেতু লাইভ স্টক ফিশারিজ এনভায়রনমেন্ট এবং এগ্রিকালচার এই এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই জরুরি এই মুহূর্তে যে কাজটি কাজটি হচ্ছে সেটি হলো নরসিংদীর বেলাবুতে এরকম প্রতিটা জেলায় একটি করে উপজেলা প্রতি একটি করে মানে উপজেলা নিরাপদ খাদ্যের জন্য মানে মডেল উপজেলা হিসেবে ডিক্লেয়ার করার জন্য ওনার সাথে আমরা মিটিং এ ডিসিশন নিয়েছি নতুন এক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মনিটরিং টিম গঠন সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারোয়ার জাহান এটা আমরা মনিটর করার জন্য আমরা একটি মনিটরিং টিম করেছি টিমের মাধ্যমে আমরা এখন ঢাকায় করেছি সেভাবে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এখন অফিসার নিয়োগের একটা আমাদের একটা প্রসেস চলছে অফিসার নিয়োগ হয়ে গেলে আমরা প্রতি ডিস্ট্রিক্টে মনিটরিং টিম করব তারা মনিটর করে আমাদেরকে রিপোর্ট দেবে এটা হলো একটা ইস্যু আরেকটা হলো আমরা আমাদের একটা হটলাইন নম্বর চালু করেছি যেহেতু আমাদের নিজস্ব কাস্টমার কেয়ার করার জন্য যদি একটু সময় লাগবে যেহেতু সেই জন্য আমরা এ টু এর যে ট্রিপল থ্রি নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কে যে কোনো অভিযোগ আমরা ইস্যুগুলোকে ওখানে তাদের কাছে লিস্ট দিয়েছি কোন কোন ইস্যুতে তারা আমাদেরকে অভিযোগ করবে সেই অভিযোগ দিলে পরে আমরা সাথে সাথে এটা অ্যাড্রেস করব এছাড়া খাদ্য পণ্যের মান নির্ধারণে আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি তবে শুধু আইন করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা যাবে না উল্লেখ করে এজন্য সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান শতভাগ অর্জন করতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কিন্তু আইন প্রয়োগ করে কিছু হবে না এইচ এম সাগর বাংলা টিভি ঢাকা এবার ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি বাংলার চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের লাল দীঘিতে যুবলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাবার শিগির আলোচনা সভা পণ্ড হয়ে গেছে গতকাল সমাবেশ চলাকালীন একটি মিছিল সভায় প্রবেশ করলেই উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ প্রয়াত মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং সিটি মেয়র রাজমন নাসির অনুসারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বিশেষ অতিথি হিসেবে সিটি মেয়র উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি আসেননি এ ঘটনায় যুবলীগের কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান নগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ মাহমুদ তিনটার বাংলা নিচ্ছি আরেকটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয়েসিদিন ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হ্যাঁ আপনি কে বলেন এই বিআরটি 
জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিএসটি বানিয়েছি সরকার বানায় নাই সরকারের যে দায় দায়িত্বগুলো তারা যদি করত তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনো প্রতিপক্ষ হতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ উন্নয়নে দশ বছর হয়েছে আপনারা পঞ্চাশ বছরে করতে পেরেছেন ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আপনার ভাবনার সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিটল টাটা বাংলা টক দেখুন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত দশটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভি যিনি জীবন যুদ্ধে যত ঠেকেছেন তার সেখান থেকে উঠার বা উত্রানোর শক্তি কিন্তু বেশি সার্জারি হওয়ার পর মনে হয় আমার সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং পার্টটা ছিল যেটা যে আমার ওই আনসার্টেনিটিটা নেশা করছে এখন সে নেশাকে নেশা সমস্যা মনে করে বলতেছে অ্যালকোহল হারাম কিন্তু গাঁজা তো হারাম না হোয়াট ইজ লাইফ হোয়াট ইজ লাইফ হোয়াট ইজ লাইফ দ্য এডিশন ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ক্রাইম আমাদের এই জায়গা থেকে একটু উঠে আসতে হবে আমাদের ভালো থাকতে হলে মাদক নিয়ে ভাবতে হবে রিকভার করতে কিন্তু সে একা পারবে না তাকে সবার আরও একবার স্বাগত তিনটার বাংলায় আন্তর্জাতিক সংবাদ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সাতজন নিহত হয়েছেন আজ সকালে ব্যস্ততম সময়ে ঘটা এই হামলায় আরও সাতজন আহত হয়েছেন বলে সরকারি এক মুখপাত্রের বরাতে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স নসরাত রাহিমি নামের ওই মুখপাত্র বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কাবুল বিমানবন্দরের উত্তরাংশের কাছে এই বোমা হামলার ঘটনা ঘটে এটি আত্মঘাতী হামলা ছিল নিহত সাতজনের সবাই বেসামরিক নাগরিক এখন পর্যন্ত কেউ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি তবে সরকারি কর্মকর্তাদের বহনকারী গাড়িকে লক্ষ্য করে এই গাড়ি বোমা হামলা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে আফগানিস্তানে তালেবান ও ইসলামিক স্টেট আইএস উভয়েই বেশ সক্রিয় এই হামলার সঙ্গে এই দুই গোষ্ঠীর কোনো একটি জড়িত বলে সন্দেহ করছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানাবো খেলার খবর খুলনায় দেশের ইতিহাসে টেনিস খেলার সর্ববৃহৎ আয়োজন শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট দু শুরু হয়েছে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকালে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন আঠারোটি দেশের বিশটি ক্লাবের মোট চৌষট্টি জন টেনিস খেলোয়াড় এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবেন খুলনা জেলা প্রশাসন এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে খেলাগুলো খুলনা সার্কিট হাউস থেকে শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল টেনিস গ্রাউন্ড অফিসার্স ক্লাব খুলনা ক্লাব খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা ডিআইজি টেনিস গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে পুরুষ একক পুরুষ দ্বৈত ও নারী একক এই তিন বিভাগে খেলা অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় রেফারিগণ খেলা পরিচালনা করবেন প্রতিদিন দুপুর একটা পঞ্চাশ থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া ম্যাচগুলো খুলনা থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলা টিভি শেষ করব তিনটার বাংলা তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনায় আখাউড়া রেলওয়ে থানায় অপমৃত্যুর মামলা রেলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন রেলমন্ত্রী মুজিব বর্ষে দেশের সব ঘরে আলো জ্বলবে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ের ই গ্রুপের ম্যাচে কাল ওমানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রাত নয়টায় ওমান থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলা টিভি 
এবং সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রকল্প নিয়েছে কর্তৃপক্ষ উৎপাদন পর্যায়ে নজরদারি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ এ ছিল তিনটার বাংলায় দর্শক আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেশ বাংলা দেখার আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে